ఇచ్చి చిత్రాలు తక్కువ వేసిన చిత్రకార కోసం తెలుసుకోవడం అన్నటువంటిది నా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అభ్యాసంగా నాకు ఉన్నటువంటిది అటువంటి తరుణంలో బడ్డారి బాపయ్య గారి చిత్రాలు చూసి నేను సమ్మోహితుణ్ణి అయ్యాను ఆ చిత్రాలు అంటే ఎందరో వేస్తుంటారు వేసినవి చూసాం కానీ అందులో ఉన్నటువంటి మర్మ చిత్రకళలో ఉన్నటువంటి ఆ మర్మ విద్య ఈ మహా వ్యక్తి ఎలా వేయగలుగుతున్నారు అన్నటువంటిది నిరంతరం పరిశోధన చేస్తూ పరితపిస్తూ అలా పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో నేను కూడా ఒకటి ఆ స్ట్రోక్స్ బ్రష్తో వేసిన వా కంప్యూటర్తో వేసిన వా లేదంటే వృత్తలేఖను ఉపయోగించారా స్కేళ్ళు ఉపయోగించారా ఒకవేళ స్కేల్ ఉపయోగిస్తే పెన్సిల్తో పెన్తో మనం గీసినట్టుగా కుంచితో ఎలా దిగలిగారు ఈ స్ట్రోక్స్ అన్నటువంటి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ప్రశ్నగా మిగిలిపోయినటువంటి అంశం ఆ తరుణంలో నేను ఆ మహా వ్యక్తి ఇక్కడ లేరు ఎక్కడో మద్రాసులో ఉండి ఈ స్వాతి పుస్తకానికి వేస్తున్నారు అని ఆ పుస్తకాలు నేను ఇంచుమించు ఒక వంద వరకు ఆయన కలెక్షన్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తిని పుస్తకం వచ్చిన వెంటనే మా చిన్న బజార్లో ఒక షాప్ ఉండేది ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ స్వాతి కబర్ పేజ్ని కొని కొని తెచ్చుకొని ఇంట్లో దాచుకొని ఆరాధించే వ్యక్తి అటువంటి తరుణంలో ఆయన ఎక్కడో ఉన్నారు ఇక్కడ వాసే కాదు అన్నటువంటి నాకు ఇక్కడ బృందావన రాజ్యం ఉండేది ఆ ప్రక్కనే ఆటాల పరకు సూర్యనారాయణని ఒక ఆయన జోల్ షాప్తో చిన్న జోల్ షాప్ ఉండేది పెద్దలు పండా చిట్టిబాబు గారు వారికి తెలుస్తుంది ఆ షాప్ దగ్గర నేను కూర్చున్నాను ఒక రోజు ఆయన అన్నారు వాసులు ఎప్పుడైనా వడ్డారి బాబాయ్ గారిని చూసావా అని లేదండి అన్నాను అదిగో ఆయనే వడ్డారి బాబాయ్ గారు అన్నాను ఒక్కసారిగా నాకు ఏమనాలో ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాదు వడ్డాది పాప గారు ఆయన చూపించారు ఇంత మనిషి పంచితో ఆ విధంగానే ఉన్నారు కొద్దిగా పంచికి రంగులు రంగులు అంటుకుంటూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చేతిలో పోస్ట్ కార్డులు పట్టుకున్నారు ఉత్తరాలు పట్టుకున్నారు అవి పోస్ట్ చేయడానికి రోడ్డు దాటుతూ ఇంకా పోస్ట్ ఆఫీస్కి రావడానికి వారు వస్తున్న సమయం అది వస్తూ మధ్యకి రావడం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ కొద్ది ముందరికి ఒక అడుగు వేయటం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం చేస్తున్నారు కానీ ముందుకు అడుగులు వేసుకుంటూ ఆ పోస్ట్ చేయడానికి ఉత్తరాలు పట్టుకొని వెనకడం లేదు ఆ తరుణంలో నాకు ఆయన చెప్పారు ఆయన రోడ్డుకి అవతలకు వెళ్ళకుండా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తున్న తరుణంలో నేను ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టాను సార్ నమస్తే అన్నారు అంటే నా వై నా వైపు వెనక్కి తిరిగి చూసి నువ్వెవరు నాకు నమస్కారం పెడుతున్నావు అన్నా లేదు సార్ మీరంటే నాకు చాలా అభిమానం అని సంటే ఆయన ఏమేమో నా పైన దూషణలు చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన్ని వెంబడిస్తూ నేను కూడా ఆయనతో పాటుగా నేను వెళ్ళాను వదలకుండా అలా తిరిగి ఆయన ఆ ఇంటికి వెళ్ళి మెట్లపై నుంచి పైకి వెళ్ళి ఆ ఉత్తరాలు ఆయనకి నేను ఒక పదిహేను ఇరవై ఆరు దూరంలో నడుస్తున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ తిడతారేమో అన్న పైపుతో ఆ పైకి వెళ్ళి ఉత్తరాలు బెట్ మీద పడేసి ఒక పేపర్ తీసి పెట్టారు పెన్సిల్తో జస్ట్ ఇలా ఇలా అన్నారు ఇంకా కొంచెం పట్టుకొని ఆయన చిత్రాన్ని స్టార్ట్ చేయడం అల్లారా చూసిన మహాత్మాగ్యం నాకు కలిగింది నేను ద్వారం దగ్గర నుంచున్నాను బయట నేను వచ్చినట్టుగా ఆయన తెలియకూడదు నన్ను చూస్తే మరి కొడతారో తిడతారో ఏం చేస్తారు అని చాలా నిశ్శబ్దంగా ప్రసాద్ అలాగా ఒక కన్నుతోనే ఇలా చూస్తున్నాను ఆయన ఆంజనేయ స్వామి పర్వతాన్ని ఒక కాలతో నొక్కి పైకి ఎగురుతూ ఉన్నటువంటి ఒక చిత్రాన్ని వేస్తున్నటువంటి తరుణం అది వేశారు ఆ చిత్రం వేసుకున్న సమయంలో మహాతాడు అనుకుంటాను ప్లేట్తో ఉప్మా తీసుకొచ్చారు ఆయనకి టిఫిన్కి ఉప్మా పైకి తీసుకొని వచ్చి ఆయనకి పెట్టారు ఆ ఉప్మా అలా పెట్టారు ఆయన ఉప్మా చూడలేదు ఆ ఉప్మాకి నేను చూస్తుండగానే ఒక ఐదు ఆరు వేలు చీమలు చీమలు మొత్తం పట్టేశారు ఆయన ఆ 
చిత్రంలోనే నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నారు నా కాలుకి రక్తం దిగిపోతుంది ఆ చిత్రం టూ అవర్స్ లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి చిత్రం నా కళ్ళారా చూసే భాగ్యం ఇప్పటి వరకు నా ఒళ్ళు దగ్గరపడుతుంది ఆ మహావ్యక్తి వేస్తుండగా చూసే భాగ్యం ఆ చిత్రం చూడటం నా భాగ్యంగా తరుస్తూ ఈ చిన్న అనుభవాన్ని మీకు చెప్పాలని కుతూహలంతో వచ్చాను మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఆ మహానుభావానికి మరొకసారి శిరస్సువంటి పాదాభవాన్ని చేస్తున్నారు మీ అందరికీ అనేక చిత్రకళకు సంబంధించినటువంటి అనేక విశేషమైనటువంటి సేవలను అందిస్తూ ముఖ్యంగా వాపగారికైన మిత్రులు దాదాపు ఒక పుష్కర్ కాలం పాటు వారితో ఆయన స్నేహం జరిగింది ఇద్దరు ఒకరు ఉత్తరాలు రాసుకోవడం కూడా జరిగింది వాపగారి జీవితం పట్ల ఒక నాలుగు పుస్తకాలు రాసి వారి చరిత్రను బదిలీ చేశారు మరి వారికి ముందుగా కృతజ్ఞత వందనం తెలియజేసుకుంటూ అలాగే వటాత్ బాబి గారి సత్యంతోత్సవం నిర్వహిద్దాం అనుకున్నప్పుడు పెద్దలు చాలా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అనేక ఈ లైంగిక సంబంధించి అనేక అంశాల్లో చాలా పెద్ద కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి శంకర్ శర్మ గారికి విషయం చెప్పి వారి ఆశస్సు తీసుకుందామని వారి ఇంటికి వెళ్ళాను వారికి విషయం చెప్తే మీరు ఒక్కరి ఇంటికి చేయడం మేము కూడా మీతో కలిసి అందరం కలిసి చేద్దామని చెప్పి బాపా గారి పట్ల వారికి ఉన్న అభిమానాన్ని సహృదయతని చాటుకున్నారు వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సుమిత్ర కళా సమితి ఎన్నో సంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ముఖ్యంగా లలిత కళకు సంబంధించి సంగీతం నాట్యం శిల్పం అలాగే వారికి సంగీతం వా ఐదు చిత్రకళల్లో నాలుగు ఇంట్లో విశేషమైన సేవలు అందించారు ఒక బ్యానర్స్ ఉండిపోయింది అది ఈ వాపా చిత్రకళ సత్యంతోత్సవ రూపంలో చిత్రలేఖనంలో కూడా వారు ఈ సందర్భంగా సేవలు అందించి లలిత కళ అన్ని రంగాల్లో కూడా వారి సేవలు అందించారని చెప్పి వారి ఆ విషయం తెలియజేయడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తూ అలాగే ఈ వాపస్ అత్యంత కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులకి జిల్లా స్థాయి చిత్రలేఖన పోటీ నిర్వహించాం సుమారు నాలుగు వందల ఇరవై రెండు ఎంట్రీస్ వచ్చి అందులో కాంపిటీషన్కి నాలుగు మూడు వందల నలభై రెండు మంది పిల్లలు హాజరయ్యారు వారికి ప్రథమ తిథియ తృతీయ మరియు కన్సులేషన్ అండ్ మెరిట్ సర్టిఫికేట్స్తో సత్కరించిపోతున్నాం అలాగే కళాకారులు ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలు తన ఒరిస్సా నుంచి కూడా చాలా మంది కళాకారులు వాపా చిత్రాన్ని అనుకరించి చిత్రాలు వేసి వారిని కూడా ఆహ్వానించాం వారు కూడా వచ్చి ప్రదర్శనలు వారి చిత్రాలు ప్రదర్శించారు దీని వెనక ఉద్దేశం ఏంటంటే వాపా గారి చిత్రాలు చిత్రించడం ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన చిత్రించిన చిత్రాలు ఎక్కడ కాపీ చేసి కాదు ఆయన ఊహల్లో ఊహల నుంచి ఆవిష్కరించినటువంటి అద్భుతాలు అవి మరి ఆయన సృష్టించినటువంటి ఆ అద్భుతమైన కళాకారులను మనం ఇంటర్ చేయడం కూడా ఎంత కష్టం ఆయన శైలి ఎంత గొప్పది ఆయన వర్ణ వైవిధ్యాన్ని ఈ తరం చిత్రకారులకు కూడా తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు వారికి కూడా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వటాత్ బాబి గారి సత్యంతోత్సవం ఇది మొదటిది కాదు ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో నాలుగు జరిగే ఇది ఐదు అభిమానుల చేత శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకున్న మొట్టమొదటి చిత్రకారుడు మన శ్రీకాకుళం వాసి మన వటాత్ బాబి విశాఖపట్నం విజయవాడ చోడవాక్ అండ్ పాలకులు నాలుగు చోట్ల జరిగి శ్రీకాకుళం మన పుట్టిని పెరిగిన ప్రాంతంలో ఆయన కార్యక్రమం జరగాలనేటువంటి ఒక తప్పనిసరి ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాను అలాగే ఇది శతజయంతి ఉత్సవమే కాదు దీనికి ఒక రెండు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి బాబా గారు మొట్టమొదటిగా పత్రికల్లో వారి చిత్రరచన ప్రారంభించి నేటి ఎనభై ఏళ్ళు అవుతుంది కరెక్ట్గా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఆయన ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలో ప్రచురించినటువంటి రతి మనోదరి చిత్రం తన మొట్టమొదటి పత్రిక లో ప్రచురించిన చిత్రంగా ఆయన పేర్కొన్నారు సో ఇది ఒక ప్రత్యేకత అంతేకాదు ఈరోజు ఆయన వర్ధంతి డిసెంబర్ ముప్పై ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకు ఆయన స్వర్గస్థలయ్యారు ఇది ముప్పై ఓ వర్గం నేటిగా ముప్పై ఏళ్ళు అవుతుంది ఆయన కాలం చేసి అలాగే ప్రఖ్యాత కవి కాలేజీ నారాయణ గారు మాట్లాడారు అక్షర రూపం దాల్చిన శిర చుక్క లక్షణ మెదడును తగిలిస్తుంది ఇది సాహిత్యానికే కాదు చిత్రలేఖనానికి కూడా వర్తిస్తుంది అనేది నా అభిప్రాయం రూపులు రేఖ దాల్చిన శిరా చుక్క లక్షణ మనస్సును రంజింపజేస్తుంది మరి అంత గొప్ప చిత్రకళలో వడ్డాత బాబి గారి గురించి చాలా మంది పెద్దలు చెప్పారు నేను మాట్లాడాల్సిన లేదు అనుకుంటాను నేను కొంచెం చెప్పాలి ఇటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో లేనటువంటి కాలంలో ఆయన చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు గూగుల్ లేదు మరి అద్భుతమైన ఇంకేమైనా మోడల్గా తీసుకుందామంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి అందుబాటులో ఉన్న గ్రంథాలు కానీ పెద్దలు కానీ తక్కువ కేవలం ఆయన ఊహల్లో పురుడు పోసుకున్నటువంటి రూపాన్ని అది అద్భుతంగా కేనవైస్ పైన మంచగలే తిట్ట ఒక సృజనాత్మక మేధావి మన వడ్డాది పాపి 
అంతేకాదు కందమామ యువ అవిసారిక రేరాణి ఇప్పుడు స్వాతి సంచిక ఇప్పటికప్పుడు అటల్ పాపి గారి చిత్రాలకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ ఏంటంటే ప్రతి మన ఫెస్టివల్ సందర్భంలో వాప స్వాతి సంచిక ఆయన ఆయన చిత్రాలతో కవర్ పైకి ముద్రిస్తే హార్ట్ కేక్ లాగా అనుకుంటుంది వాపా గారి చిత్రాలతో ఈ రోజు కూడా ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆదరణ కలిగి ఉదాహరణగా తెలియజేస్తూ మన అంత గొప్ప ఇది చూసాక నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చందమామలో నేను బొమ్మను చూసి బెంగలే పరవశించింది యువ లేత మనసులా ఉప్పొంగింది అవిసారిక కొత్త వయ్యాదాలు వరద పోసుకుంది రేరాన్ని పారాన్ని అద్దుకుంది స్వాతి సంచిక స్వాతి నుంచి మేము వేసింది అలాగే వాపా గారి చిత్రాలు ఎంత వైవిధ్యమైనవో ఆయన వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం కూడా అంత వైవిధ్యమైన అంత గొప్ప చిత్ర కళాకారుడైనా ఈరోజు ఆయన డామికం ప్రదర్శించలేదు చాలా మౌనంగా అజ్ఞాతంగా ఆయన చిత్రలేఖనాన్ని కొనసాగించారు ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఒక తీసుకుంటే వాప యజమాని ఒక పుస్తకం రాయించి చాలా ఇప్పటిదాకా ఆయన మీద పుస్తకం రాయించి చేశారు ఈ విషయం కూడా ఆయన ఫోకస్ చేస్తే మంచిదని అన్నది నా అభిప్రాయం అలాగే నక్షత్రాలు రాగాలని గుర్తించారు భారతదేశంలో ఏ చిత్రకారుడు చేయని సాహసం ఎందుకంటే వాటిపైన లోతైన అవగాహన ఉంటే కానీ వాటి రూపు నేత ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు వాయన ఇచ్చినటువంటి రూపం ఇచ్చినటువంటి నక్షత్రాన్ని రాగాన్ని ఏ జ్యోతిష్యుడు ఏ పండితుడు ఏ సంగీతకారుడు కూడా వేడికి చూపించే అవకాశం లేని విధంగా రాగాలకి ఋతువులకి నక్షత్రాలకి ఆయన రూపించారు చిన్నప్పుడు కరకపోతే ఆ వీధిలో తాత పక్కన పడుకుంటే ఆకాశం పైన నక్షత్రాల కొద్ది ప్రేరణ చేసి ఎక్కడికి వచ్చి మెరుపు మంది ఆగిపోయి పెద్ద ఇక ఇప్పుడు వాపా గారు నక్షత్రాలకు రూపొందించాలని సంగతి ఇచ్చాక నాకు చిన్నతనం ఆ సంఘటన గురించి వచ్చింది ఎందుకంటే వాపా గారి గురించిలో మేము ఒక కొత్త రూపు దాల్చామని చెప్పి నక్షత్రాలు భావించే అవి భూమి మీద చూడటానికి భూమి మీద దూకేయమో ఆ సందర్భంలో అనేది ఆయన చూస్తున్నాను మరి అంత గొప్ప చిత్రకారుడు అలాగే ఆయన చిత్రకళలో అనేక అంశాల మీద చిత్రించారు జానపద శైలి వర్ణ చిత్రాలు నీటి చిత్రాలు రేఖా చిత్రాలు మోడర్న్ ఆర్ట్ దానికి యాక్చువల్గా బాబా గారికి మోడర్న్ ఆర్ట్ అంటే అంటే చాలా ఇష్టం కానీ అది భారతదేశంలో కూడు పెట్టదని చెప్పి ఈ రకమైనటువంటి సంగీత చిత్రలేఖనాన్ని ఆయన చేశారు అలాగే ప్రఖ్యాత కవి సీనియర్ గారు మాట అంటారు అమ్మ ఒకవైపు దేవతలంతా ఒకవైపు నా వరకు ఈ చిత్రకళ కళాభారం అనేది నిర్వహిస్తే బాబా గారు ఒకవైపు ప్రపంచంలో ఉన్న చిత్రకారులు అందరూ ఒకవైపు అని ఎంతో ఏంటంటే నేను బాబా వైపు నేను చూస్తాను ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చిత్రకారులు రవివర్మ చేస్తారు తైలో చిత్రాలు అంతే స్థాయిలో బాబా గారు కూడా ఇస్తారు బాబు గారు ఆయన రేఖ అత్యంత బలమైనది బాబా గారు కూడా ఆయన రేఖల అన్నీ సామాన్యం అలాగే పికాస్ మోడర్న్ ఆర్ట్ చేశారు మొనాలిస చిత్రాన్ని లేనాటో డ్యాన్స్ కంపౌండ్ లేని సుందరంగా ఆయన చిత్రించారు బాబా గారు స్త్రీకి ప్రకృతి భగవంతుడు ఇచ్చిన సౌందర్యం అనేది ఆయన చెరుకులేదు చెరపకపోగా కొత్త సొబ్బులు అలంకరణ అయితే స్త్రీ యొక్క రూపాన్ని అచ్చు అద్భుతంగా చేశారు అంటే నాకు అనిపిస్తుంది బాబా గారి చిత్రాల్లో ఉన్న కనులు ఇంకో ఏ కళాకారుడు బొమ్మలో కూడా నేను చూడలేదు ఆయన బొమ్మలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ యొక్క సౌందర్యం వస్త్రాలంకరణ గ్యాసాలంకరణ ఆభరణాలు ఆ ముఖ్యంగా భావవ్యక్తీకరణ అది చదువుతాం నాకు అనిపిస్తుంది బాబా గారి బొమ్మలు ఈనాటి బ్యూటీషియన్స్కి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్కి జ్యువెలరీ డిజైనర్స్కి నాకు తెలిసి బ్రహ్మదేవుడు కూడా ప్యాట్లాగా వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే బాబా గారు వేసినటువంటి స్త్రీలు అద్భుతమైన సౌందర్యమైనటువంటి స్త్రీలు నాకు తెలిసి భూమి మీద కూడా ఉండరేమో ఇది చాలా మంది గతి సౌత్ కనిపించవచ్చు కానీ వాస్తవం చాలా మంది యువతకి మిస్ యూనివర్స్ మిస్ యూనివర్స్ పోటీలు కండక్ట్ చేస్తుంటారు కానీ చిత్రాలకే కానీ మిస్ యూనివర్స్ మిస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తే ప్రతి సంవత్సరం బాబా గారి బొమ్మ ఈ సభాగా గర్వంగా చెప్తారు చిత్రకళకి ఒక కొత్త శైలి అందించారు చిత్రకళకి కొత్త శైలి అందించిన చిత్రకళ వైకాలి బొమ్మలకి రంగుల మేరవింపు కన్నా భావ వ్యక్తీకరణ ముఖ్యమని చెప్పి ఒక కొత్త భాష చెప్పిన చిత్రకళ భాష్య భాష్యకారుడు అలాగే ఉన్నటువంటి ఎనభై రెండు శంకర్ చరపతి గారు రాసిన ఉత్తరం నేను చదివాను పత్రిక ముఖ్యంగా చిత్రలేఖనంలో కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ మొదలయ్యి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ మొదలయ్యి భవిష్యత్తులో చిత్రకళలో పెద్ద గాడి జరిగితే కానీ ఈ కళను నమ్ముకొని బతకడం కష్టం అని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో చెప్పిన మాట ఆయన అంటే ఈ రోజు చిత్రకళాకారులు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందడం మూలంగా వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు ఫ్లెక్సిలేజన్స్ కావచ్చు డిజిటల్ ప్రింటింగ్ కావచ